हमी चैप्टर टू प्रेसर में छो प्रेसर रेसर में हमें यह भाग अगड़ी पास्कल ल पढ़ रल रंग रिनेटेड हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मेसिन को बारे में थोड़े पढ़ऊ तेस को फर्मुला के होता भाई कुछ रहा हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट र हाइड्रोलिक ब्रेक हमी तैं आएर अलग बाकी थी पढ़ना को लगी रहा यहाँ बा डाइरेक्टली भिडियो भादा खेल हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट अलग गाड़ो भन्न तईपनी मानो एवं फिगर से यहाँ ड्रु हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट को कसरी काम कर भू रामीस म फिगर क्रिएट करो फिगर चाहे आने छेन पक्क लीनवटा यो यो पैला ये फिगर हेर यो ये भल्व हो अब इस पच्चीस हम पानी यहाँ रिजर्व भर ये पानी सब तीर ये यहाँ पिस्टन छिस्टन वन छिस्टन टू छिस्टन टू में हमी राख भाई कार राख मैं ये के को भू भा हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट को भू यहाँ कार छ कार अब यो ल कार यो ल कार उठा को लगी अब यो फिगर बनी सके यहाँ पिस्टन वन यहाँ सब में पानी भर वाटर वाटर छी ते यहाँ टी राखी इसको काम के हो भा हाई स्टपर भाई स्टपर अनाऊला इसको काम के हो इसलिए कसरी काम कर लिवर छ लिवर छ दबाने ठा हो अब हर हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट ने कसरी काम कर जब मैं ये पिस्टन में के भाग पुल पुल भन्ना को मतलब धकाल छु स्मल पिस्टन छाँ सानो पिस्टन छल सिलिंडर हो यो यो ये लार्ज सिलिंडर हो यो बिग पिस्टन छाँ हई अभी बिग सिलिंडर छह भि के वाटर यो छो को बिग पिस्टन हो ठूल बिग पिस्टन यो ये के हो स्मल पिस्टन स्मल पिस्टन हई ये स्मल सिलिंडर यो बिग सिलिंडर जब मैं हई यो इस के उठा को लगी लिफ्ट कर स्मल पिस्टन में मैं धकाल धकाल छु स्मल पिस्टन जब धकाल छु धका खेल यो भल्ब यो भल्ब पानी ने यकाल रो भल्ब के होता बंद हो भल्ब बंद भाई यल्ब य पानी ने धकाल पुस कि पानी ने पुस करे यपटी को भल्ब खुल् रानी ने हई प्रेसर कर पास्कल लगे हमें यहाँ प्रेसर लगाएं प्रेसर कह पर्च त यहाँ पर्च प्रेसर यहाँ पर्च थोड़े भिहाइकल्स के होता मथितिर सर्च अस पच्चीस जब मैं यहाँ बार तु फिर हाई मथिपटी तु ये पिस्टन मथि आँच मथि आने बेला में यपटी को यो यो बल्ब बंद हो पानी ने तो ये धकालने पानी ने बंद कर यहाँ जति पानी तीत नई रहनी ते पच्छी जब मैं तेस मथि तु मथि ताने पी के भाग हई मथि तान्ने बेला में यह बल्ब खुल् रिजर्व वेयर भाई पानी राखे भाड़ो रिजर्व वेयर यो रिजर्व वेयर बा पानी के होता तो यि आँच पानी बढ़ो है अनि पानी बढ़ो फिर मैं धका यो बंद होता को खुल् फिर कार थोड़े मथि जसरी मैं इस तल मथि गें यपटी राखी को जो कार मथिपटी जो 
है माथि पट्टी सर्दै सर्दै जान्छ जब मैले यसलाई तल माथि तल माथि गर्छु नि त माथि जब मैले पिस्टन दकाल्छु यो तल यो स्माल पिस्टन दकाल्छु यो बल्ब बन्द हुन्छ यो बल्ब खुल्छ पानी यता पट्टि जान्छ प्रेसर यहाँ पर्छ माथि पट्टी कार जाने भयो जब मैले त्यसलाई तान्छु यो पिस्टन बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि माथि तान्ने बेलामा यो पिस्टन खुल्छ पानी यता बन्ने भयो यसरी चाहिँ कार चाहिँ हामी यसलाई तल माथि गर्यौँ भने स्माल पिस्टनलाई बिग पिस्टन के हुन्छ माथि माथि जान्छ र हामीले भेहिकललाई सजिलै उठेरै के गर्न सक्छौँ त मर्मत गर्न सक्छौँ है अब यसको कन्स्ट्रक्सन होइन कन्स्ट्रक्सन के हो अनि त्यसपछि वर्किङ त मैले अलिकति भने अनि त्यसपछि कसरी गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरू बुकबाट हेर्ने है यहाँ अहिले सबै भनेर साध्य लाग्दैन अनि त्यस्तै यसको स्टपिङ स्टपरको काम के हो भन्दा स्टपरको काम के हो भन्दा जब तिम्रो अहिले चाहिँ यसले बन्द गरेर राखेको छ जब यो कारलाई हामीले तल ल्याउनु पर्छ नि ओरिजिनल प्लेस प्लेसमा ल्याउनु पर्छ नि तलपट्टि त्यसपछि हामीले यो स्टपर खोलिदिन्छौँ स्टपर खोलिदिँदा पानी के हुन्छ त यताबाट फेरि रिजर्भवेयरमा आउँछ टु है के गर्नको लागि हो रे टु ब्रिङ द भेहिकल एट द इनिसियल पोजिसन भेहिकल पहिला जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा ल्याउने काम चाहिँ स्टपरको हो है यो पनि एक प्रकारको पासकल लको के हो त है एप्लिकेसन्स हो एप्लिकेसन्समा चाहिँ हामी पढ्छौँ यस्ता कुरा अर्को छ हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेकले पनि यसरी नै काम गर्छ है हाइड्रोलिक ब्रेक पनि एउटा पासकल लको बेसमा भएर है काम गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो हाइड्रोलिक ब्रेक तिमीहरू जिपमा होइन अनि भेहिकल्सहरूमा अनि त्यसपछि त्यस्तै कार तिनीहरू ट्रेनहरू तिनीहरूमा चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक लगाइन्छ है हाइड्रोलिक ब्रेक लगाइन्छ हाइड्रोलिक ब्रेकले के काम गर्छ भन्दा जब तिमीले खुट्टाले एक ठाउँमा ब्रेक थिच्छौ नि त्यो के हुन्छ भन्दा चारैवटा व्हिलहरूमा है इक्वेल्ली फोर्स होइन इक्वेल्ली प्रेसर हुन्छ पर्छ र बस रोकिन्छ फोर्स पनि इक्वेल पर्ने भयो त्यसै कारणले गर्दा हाइड्रोलिक ब्रेक अ हाइड्रोलिक ब्रेक इज अ ब्रेकिङ सिस्टम हो द्याट इज युजली युज इन फोर व्हिलर्स एन्ड ओदर हेभी अटोमोबाइल्स है एउटा ब्रेकिङ सिस्टम हो फोर व्हिलर्स भनेको चार पाङ्ग्रे गाडीहरूमा युज हुन्छ अथवा ठुलो ठुलो अरू भेहिकल्सहरूमा अटोमोबाइल्सहरूमा युज हुन्छ हाइड्रोलिक ब्रेक दिस इज बेस्ड अपन द पासकल ल यो पनि पासकल लमा आधारित छ यसले पनि लगभग त्यस्तै गरी अब त्यहाँ के राखिएको हुन्छ भन्दा ब्रेक ब्रेकमा है एउटा पिस्टन हुन्छ मास्टर पिस्टन भन्छ त्यसलाई मास्टर पिस्टनमा ब्रेक वेल ब्रेक वेल राखिएको हुन्छ त्यो पिस्टनमा जब हामी थिच्छौँ त्यसपछि टायरमा अर्को पिस्टन हुन्छ है जसलाई ब्रेक पिस्टन भन्छ है ब्रेक पिस्टनमा पनि अर्को ब्रेक वेल हुन्छ है सबै त्यो पाइप भित्र ब्रेक वेलले गर्दाखेरि एउटा पिस्टनमा हामीले धक्का दियौँ भने अर्को पिस्टनमा के हुन्छ प्रेसर एक्जटेड हुन्छ प्रेसर एक्जटेड गरेपछि त्यो ब्रेक पिस्टनले टायरमा के हुन्छ धक्का दिन्छ र टायर रोकिन्छ एउटा कुरो के याद गर भन्दा पासकल लमा बेस भएर हाइड्रोलिक मेसिन अनि हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट र हाइड्रोलिक ब्रेक हलुहरू बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने है यहाँबाट कहिलेकाहीँ फिगर्सहरू पनि आउँछ बनाउन फिगर्सहरूको लागि बुकमा हेर्ने र प्र्याक्टिस गर्ने अब त्यस्तै हामी अपथ्रस्टतिर जाउँ अब अपथ्रस्ट भनेको के हो अपथ्रस्ट डिफाइन अपथ्रस्ट होइन अपथ्रस्ट भनेको के हो अब तिमीहरू कहिलेकाहीँ नदीमा गएका छौँ खोलामा गएका छौँ नजिकै आँधी खोला छ पौडी पनि खेलेको छौँ होइन पौडी खेल्ने क्रममा ढुङ्गा उठाएको होला पानीभित्र पानीभित्र ढुङ्गा उठाउँदा के हुन्छ भन्दा हलुका हुन्छ हाम्रो गाउँघरतिर त यता इनारहरू छैनन् इनारहरू नभए पनि काठमाडौँ अनि त्यस्तै तराईतिर इनारहरू हुन्छन् इनारमा मान्छेले पानी तानेको लागि त सजिलै थाहा हुन्छ यो यसको बारेमा अपथ्रस्टको बारेमा सजिलै एप्लिकेबल एप्लिकेबलली देख्न सक्छ तर हाम्रो ठाउँमा इनार छैन तैपनि हामीले खोलामा ढुङ्गा उठाएका छौँ खोलामा अथवा पानीमा ढुङ्गा उठाउँदा के हुन्छ भन्दा पानीभित्र हलुका हुन्छ जब पानीबाट बाहिर निकालिन्छ तब के हुन्छ त ढुङ्गा गरुङ्गो हुन्छ के कारणले होला भन्ने पहिले पनि लागेको हुनसक्छ के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि हामीले फ्लुडमा फ्लुड भनेको एयर अथवा लिक्विडलाई हामी एकैचोटि भन्नु पऱ्यो भने फ्लुड भन्छौँ एयर अथवा लिक्विडमा हामीले केही कुरालाई हामीले डुबाउँछौँ भने है पार्सियल्ली अर फुल्ली इमर्स्ड भन्छ इमर्स्ड भनेको डुबाउनु 
मानौ यहाँ वाटर छ वाटरमा हामीले केही कुरालाई डुबायौ कि आधा डुबायौ कि त पुरै डुबायौ भने यो छ नि वाटरले एक प्रकारको रिजल्टेन्ट फोर्स लगाउँछ रिजल्टेन्ट भनेको अपोज अपोजिट भन्नाको मतलब हाम्रो जहिले पनि फोर्स लाग्ने भनेको फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्ने भनेको तलतिर हो तर त्यो पानीले माथिपट्टि एक प्रकारको फोर्स लगाउँछ है त्यही फोर्सलाई रिजल्टेन्ट फोर्स भन्छ हैन माथितिर लाग्ने फोर्स अप थ्रस्ट त्यही भएर अप थ्रस्ट नाम दिएको यसलाई अथवा बियू एन्ड फोर्स पनि भन्छ है बियू एन्ड फोर्स भनेको बियू एन्ड हैन ग्राभिटीको एगेन्स्टमा लाग्ने फोर्स हो यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ त अप थ्रस्ट भन्छौँ भनेपछि अप थ्रस्ट भनेको कस्तो फोर्स हो भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पार्सियल्ली अथवा फुल्ली हामीले केमा लिक्विड अथवा फ्लुइडमा डुबायौँ भने इमस्ट गरायौँ भने हैन त्यसमा लाग्ने फोर्सलाई हामी अप थ्रस्ट भन्छौँ डिफाइन अप थ्रस्ट भन्यो अब थाहा पायौ तिमीले ढुङ्गा हलुका किन भयो किनकि पानीले पनि माथि धकाल्दो रहेछ होइन त्यसै कारणले गर्दा हावामा भन्दा पानीमा बडी अफ थ्रस्ट हुने भयो अफ थ्रस्ट भएपछि हामीले उठाउन सजिलो ला हुने भयो किनकि फोर्स अफ ग्राभिटीले तल तान्छ तर वाटरले के गर्छ त त्यसको बिवेन्टमा फोर्स एप्लाई गर्छ त्यसैले फोर्स घटाइदिने भयो अब डिफाइन अफ थ्रस्ट भनेर लेख ल वेन अ बडी इज वेन अ बडी इज वेन अ बडी इज पार्सियली है पार्सियली कि पार्सियली और होली और होली इमस्ट इन अ फ्लोड होली इमस्ट इन अ फ्लोड इन अ फ्लोड इन अ फ्लोड द रिजल्टेन्ट फोर्स द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टेड ओन इट द रिजल्टेन्ट फोर्स the resultant the resultant force acted on it acted on it resultant force acted on it by the fluid is called 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 up thrust hai tesale hami up thrust bhanne ho up thrust athaba yesko naam ke bhanere maile arko बीयू एंड फोर्स भी भाष हाई बीयू ओ वाई ए एंटी बीयू एंड फोर्स स्पेलिंग याद करने बीयू एंड फोर्स को अफ थ्रस्ट वे वेन अ बडी इज पार्सियली वेन अ बडी इज पार्सियली और होली इमस्ट इन द फ्लोड जब हमें कुने बडी कि आधा कि पूरे डुबा द रिजल्टेन्ट फोर्स के मारे फ्लोड में हाई कि एयर में कि लिक्विड में द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टेड ओन इट एटा रिजल्टेन्ट फोर्स लगता में अपोजिट फोर्स लगन रिजल्टेन्ट फोर्स लगता में एक प्रकार को फोर्स लाई द फ्लुड फ्लुड लेखे इज कल अफ थ्रस्ट ते अफ थ्रस्ट बन और बी एंड फोर्स भी भाई अब इसको मेजरमेंट अफ अफ थ्रस्ट हमें कसरी कर सौ भूरा लैब में कर सकने एक्सपेरिमेंट अब हम अ लैब में यहाँ इसी भिडियो में लैब में कर सकते यो अब पच्छी लकडाउन खुले अवस्था रहो हमी लैब में करने तैपनी कसरी लैब में यह एक्टिविटी हो एक प्रकार को मेटेरियस रिक्वायर्स स्प्रिंग बैलेन्स अवरफ्लो केन ये सब लैब में होने सामान हो अभी अर्क बिकर स्टोन स्ट्रिंग वाटर को हम यूज कर हमें लैब में कर सकता हई यो न्यूमेरिकलस अलग इंपोर्टेन्ट जस्त हमीर एटा भाड़ा छाई भाड़ा छाला हमी ओवरफ्लो केन भी भवरफ्लो केन सजी लैब में देखना सकता हाई हम्रे लैब में लो ओवरफ्लो केन को तिमें पैले यहाँसम थोड़े यहाँसम पानी भोड़ दिवे अलग बड़ी होने बितिक यहाँ बा ओवरफ्लो होने जाने अब ते पच्छी यहाँ हमी अर्क एटा भाड़ा राखन सकस है बिकर जिस हम बिकर बिकर भाड़ा राख बिकर बिकर अस पच्ची स्प्रिंग बैलेन्स स्प्रिंग बैलेन्स ने के काम करेट मेजर करने काम कर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ कि पढ़ेन नपढ़े नाइन क्लास तीर स्प्रिंग बैलेन्स ने के वेट मेजर मैं फिगर तीत राम बनाए यहाँ लाइन तेस पच्चीस यहाँ एटा ढुंगा छुंगा 
तेस पची फर्स्ट मा स्टोन को वेट मेजर गरूं वेट स्टोन इन इयर स्टोन इन इयर अब इसको गार्ड सा की गार्ड है ना ये रहो क्या हमले और थ्रस्ट कौन सा दिन निकालने अब थ्रस्ट माने को तो फोर्स राइज़ है बने पची इस कुपन यूनिट न्यूटन नहीं होने वाला है ना रा ओ की ना की ना की फोर्स होयो बने पची न्यूटन नहीं होने हो बने पची अब इसको वेट डब्लू वन बने को वेट वेट ऑफ स्टोन इन इयर इयर में हमले वेट इसको मेजर करें हो जहाँ हमी पानी रखे कैसे हों ये बीकर अब ये राम रो राम रो चाहिए ना तर याद करो तेज पची जब यहाँ बैठा स्टोन लाइ डुबाई � नहीं ना इसको नाम हो क्या रे ओवरफ्लो केन ओवरफ्लो केन ओवरफ्लो केन यो लैब में करना सके ने प्रॉब्लम हो यो लैब में गरीन सा पची अन्य और कुछ है यहाँ डिस्प्लेस वाटर डिस्प्लेस वाटर डिस्प्लेस बाको वाटर यहाँ बॉडी बाको यो डुंगा जो नाम ही त्यान रख साऊ नहीं तेज पची डिस्प्लेस उनसा वाटर अजय और डा जोक्स पनी थी उन्हीं काक को काक लेके गरियो पानी खाने वेले में गाई डाको गाई डाको ताला पानी थी और माथी डुंगा थाब दाई थाब दाई थाब दाई थाब दाई माथी सम्मले आए को थी ओ बने पच्ची त्या डुंगा रखे पच्ची पानी के उनसा डिस्प्लेस उनसा ही डिस्प्लेस है ना तेज पच्ची यो डिस्प्लेस क्यो अनि तेज पची स्टोन इन वाटर अब जब आमी यार डुबाई उठाओ नहीं डुबाई पची पानी डिस्प्लेस बायो तेज पची डुबाई सके पची पहला तो डबल वन बने को ईयर में आमी ले जोक था केरी तेज पची अब यो वेट था पक्का ही पनी डबल टू उन्नत की ने की पानी में डुबाई सके पची क्या उन्नत था अब घाट छावला है ना अब तेज पची क्या करनी बंदा लैब में पनी करना सके नहीं करा वो यो ये उटा केली ने ओवरफ्लो केन ली ने ये उटा बी कर ली ने तेज पची आमे स्प्रिंग बैलेंस ली ने स्ट्रिंग ली ने ये उटा डुंगा लाई बांध ने तेज पची डुबाऊ ने डुबाई ए पहला चाहे जोख ने डब्लू वन ली ने तेज पची डब्लू टू ली ने डब्लू टू का सरी ली ने पानी में डुबाई र इस सरी आमिले वेट बने को W1 लीने W2 लीने है ना मानो सपोज कराऊं W1 बने को 60 न्यूटन आयो W2 बने को 30 न्यूटन आयो है ना बने अब तेज में लागने अब थ्रस्ट बने को कती होला है ना फॉर्मूला हो अब थ्रस्ट बने को कती उनसा बंदा जाइ लेनी W1 माइनस W2 उनसा अब थ्रस्ट बने कोई बना को मतलब W1 बने को कती सा 60 सा W2 बने को 30 था। अब thrust का कारण ले गार्ड देखिए दी कती weight गाड़ियो। पहले 60 newton थी और ये 30 newton सा बने पची। 30 newton बने को ये इसको अब thrust हुए। अब thrust बने को कती newton हो? 30 newton। weight हमें newton में measure कर सकूँ क्यों ये ना? इस सारी चाहे weight बने को जाइली पनी क्यों उन साथा बंदा? है ना? अब thrust बने को यो बने को बस तब में ये रहता है बाबा जो क्या को real weight रियल वेट W2 बने को क्यों अपेरेंट वेट हो कि न कि W2 बने को पानी में डुबाऊं दाखिली अपेरेंट वेट हो है ना अपेरेंट वेट हो तो इस पर जो अप थ्रस्ट बने को क्या बायो ये रियल वेट W1 रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट ओके है ना हो अब तो इस पर जो रियल वेट बस तब में क्यों � रियल वेट बने को रियल वेट डब्लू वन बने को है ना रियल वेट अथवा अपेरेंट वेट बने के रियल वेट में ना सॉफ्ट थ्रस्ट राइज़ है अपेरेंट वेट बने को पानी में डुबाओ ताकि रिनिस करने अब ये ही फॉर्मूला लेती मेरे ऊपर आधा बनाओ है ना अन्य आप थ्रस्ट हमें निकालना सकते हो आई यो कोई अब थ्रस्ट नो देला था अब अब थ्रस्ट देला कती पानी डिस्प्लेस भायो कती वाटर डिस्प्लेस भायो इस तक कोई संसार उस वाला है तेज में पनी ध्यान पूरे होने अब तेज पच्ची हमी आ यो तो फॉर्मूला भाई आलियो यहाँ का टॉम सरू बुझे हो W1 मने को वेट ऑफ स्टोन अथवा ऑब्जेक्ट इन ईयर W2 वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क स्टोन इन वाटर है 
वाटर में डुबा खेल जिस हमी अपेरेंट वेट भी भाई अपथ्रस्ट बने के रे जैसे यही रियल वेट बा अपेरेंट वेट घटा आयल वेट बा अपेरेंट वेट घटा आई नपथ्रस्ट कति घटाई दिए अब डे डेन्सिटी एंड रिनेटिव डेन्सिटी को बारे में थोड़े पढ़ऊ के हो तो डेन्सिटी अस पच्चीस रिनेटिव डेन्सिटी के डेन्सिटी एंड रिनेटिव डेन्सिटी डेन्सिटी एंड रिनेटिव डेन्सिटी के हो डेन्सिटी के हो रिनेटिव डेन्सिटी अब हम तीर तो सब धर सस्टेन्स तिमी ठा कत ढुंगा मटो है ते पच्ची पानी दूध अल धे प्रकार का सब्सटेन्स अमी जस्त एवट भोलुम जस्त भोलुम भन्ना अब ठा तिमी भोलुम एक गिलास तिमी नुन लिऊ नुन है ठैक्क एक गिलास तिमें फलाम लिऊ है एक गिलास नुन लिऊ एक गिलास फलाम लिऊ री दुईटाला हम वेट मेजर गये जोख्यौं जोख्यौं कु बड़ी होना कुन बड़ी होला फलाम बड़ी होने कि फलाम गरुंगो हो गुंगो भब्द शब्द यूज कर हेबी हो तेस को डेन्सिटी बड़ी होना को मतलब एवट भोलुम में डेन्स डेन्स खादी हो मोलिकुल जिस को खादी बस एकदम नजिक नजिक बस हो तिनी को डेन्सिटी के होता बड़ी होना को मतलब मानव ये बोलूम छी बोलूम में कटन लेऊ कटन ये बोलूम को कटन लेऊ रि बोलूम को के लिऊ आइरन लेऊ कुन गरुंगो हो पक्की फिर तो जोक सुनाऊला एक केजी फलाम रेजी रुई में कुन गरुंगो एक केजी एक केजी तो सैम हमें यहाँ भोलूम को कुरा कर बोलूम भोलूम हई भोलूम बने को मान के अब तो एक प्लास्टिक एक प्लास्टिक कपास रही एक प्लास्टिक भोरी काटी फलाम को काटी राखियो कुन गरुंगो हो पक्की तो काटी क्योंकि आइरन को डेन्सिटी नहीं कटन को डेन्सिटी भाग के बड़ी होजैक्टली बड़ी होसै कारण अब डेन्सिटी को भाई भोलुम में कति मस कति भोलुम में कति मस भाई के हो तो डेन्सिटी होने डेन्सिटी डिफाइन कर डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स इज डिफाइन एज द मस पर यूनिट भोलुम अफ है दैट सब्सटेन्स भाई भो वी द डेन्सिटी ये तो पैल्य पढ़े कुरा हाई मैं रिवाइज रिकल कर डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स अफ अफ अ सब्सटेन्स of a substance is defined as the is is defined as the as the mass per unit volume mass per unit <coughs> per unit per unit volume per unit volume of that substance of that of that substance hmm. the density अफ अ सब्सटेन्स इज डिफाइन एज द मस फर यूनिट भोलुम अफ दैट सब्सटेन्स डेन्सिटी को कति यूनिट भोलुम में यूनिट भोलुम में कति मस हम मेजर कर डेन्सिटी भाई डेन्सिटी हम डी मेजर करो इस डिनोट कर डेन्सिटी डी वास्तव में रो हई पी पच्चीस तिमी इलेवेन ट्वेल्व तीर पढ़ा खेल हम रो रो इस रो रो मीन्स डेन्सिटी इस रो वाले ग्रीक लेटर हो लो रो मस पर यूनिट बोलूमी मस इज पर यूनिट बोलूमी फर्मुला भो मस एम बाई बी एम बाई भी अभी एस यूनिट के होने वो तो मस को मस को के हो केजी हो भोलूम को मीटर क्यूब होने इसको यूनिट हो केजी पर मीटर क्यूब है एसआई यूनिट एसआई यूनिट के केजी पर मीटर क्यूब डेन्सिटी को यह कुछ ठा सीजीएस सीस्टम में के होनी भो सीजीएस सीस्टम में सीजीएस सीस्टम में केजी लाई सी जी यस भाई केजी ग्राम में गयो भाई ग्राम है ग्राम मीटर के में गयो सेंटीमीटर में गयो ओके है ग्राम पर सीएम क्यूब है ठूल जी तो है जी पर सीएम क्यूब 
को ये स्थाई साइन इसको सीजीएस यूनिट ग्राम पर सीएम क्यूब हो तो आरा हमी ऐसा यूनिट में उगा नु पड़ सा केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी को क्या होता है यो ऐसा ही यूनिट हो अब डेंसिटी आ रहा है तो फरक फरक कौन सा यहाँ आयरन को डेंसिटी तेज पची वाटर को डेंसिटी वाटर को डेंसिटी चाहिए याद करना पड़ता है यो थाउजेंड केजी पर मीटर क्यूब हो बन्ना को मतलब एक मीटर क्यूब बोलूँ मैं वन मीटर क्यूब बोलूँ मैं कती केजी वाटर उनसे रे वन थाउजेंड केजी वाटर उनसे ही ये मतलब है इसको एक मीटर क्यूब को जून भाड़ा इस तो भाड़ा में हजार केजी पानी और सारे वन मीटर क्यूब होल्डम बाय को भाड़ा में तेस्ते और उसको पनी सब प्योर मिल्क को वाली कितनी आ प्योर मिल्क सब बने सही थोड़े बॉडी उन्हें रही जाए वन थाउजेंड थर्टी अनि तेस्ते आइस को सही कम उनसा आइस है नाइन हंड्रेड ट्वेंटी अनि तेस्ते अब किरोसिन को एट हंड्रेड � अन्य और कुछ था रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अपनी पढ़ी आलम है ना रिलेटिव डेंसिटी पनी पढ़ी आलम रिलेटिव मींस कंपैरिजन है ना कंपैरिजन अब हम इले डेंसिटी कंपैरिजन करने पर एक के इस आंगो कंपैरिजन अब के को डेंसिटी सी तक कंपैरिजन करने वाला साजिलो सी तक कंपैरिजन करने साजिलो वा� रिलेटिव डेंसिटी व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी बने बने गर्न सकनु पर्यो अब यति पढेपछि है रिलेटिव डेंसिटी भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट को डेंसिटी कुनै पनि सब्स्टेंस को डेंसिटी हामी कम्पेरिजन गर्छौ रिलेटिव भन्ने बित्तिकै यो सँग भन्ने हुन्छ के दाज्नु हो के सँग दाज्ने अब कम्पेरिजन गर्ने के को डेंसिटी सँग प्योर वाटर को डेंसिटी सँग 84 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस है ना फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहे को वाटर को डेंसिटी सी ता हमें ले कुने ही पनी औरू सब्सटेंस को डेंसिटी कंपैरिजन कर सों वने तेल लाइने रिलेटिव डेंसिटी वन सा है ना बुझे उन्हीं बन्ना को मतलब अब क्ये बन्ना पर ये ता रिलेटिव डेंसिटी बने को लालेखा मैं लिहाई दी ना कि लिहाई कंपेरिजन के संगरे कंपेयर्ड विद द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस है ना व्हेन द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंपेयर्ड विद द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस है ना ऑफ दैट सब्सटेंस ते ही वाने रा बंदा खेली पनी बायो तीन बार उम्मीद आ रही है हाँ मगर जंगल जंग सार दिन सु सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर टू द डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर टू द प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस एट फोर डिग्री सेल्सियस इट्स कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इट्स कॉल्ड रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ दैट सब्सटेंस अल्लाह व्हेन द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ प्योर क्या बायो कंपेयर कहाँ गए हो व्हेन द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस है ना इट्स कंपेयर्ड विद द इट्स कंपेयर्ड विद द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज is compared with the is compared compared with the la when the density of any substance is compared with the density of pure water hai na pure water at 4 degree celsius is called a relative density of that substance athawa arko pani lekha timi haru lekha when the mass of a particular volume when the mass of a particular volume of substance is divided with the mass of the same volume of pure water at 4 degree celsius it is called relative density of that substance this like any amelia k1 so 
रिलेटिव डेन्सिटी भन्छौ अथवा रिलेटिव डेन्सिटीको फर्मुलाबाट नै हामी डिफाइन गर्न सक्छौ अब जुन सजिलो लाग्छ त्यही डिफाइन गर्ने हो रिलेटिव डेन्सिटी भनेको अब फर्मुला हुने हो हामी कम्पेरिजन भनेपछि कम्पेयर गर्नेलाई तल राख्नु पर्यो डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स राम भन्दा श्याम कति गुणा ठुलो छ भने जस्तो हो के यो रिलेटिव डेन्सिटी भन्ने फलामको फलामको के डेन्सिटी पानीको डेन्सिटी भन्दा कति टाइम्स मोर छ कति टाइम्स बढी छ भन्ने जस्तो कम्पेरिजन मात्र अरु के होइन यो रिलेटिभ भन्ने डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स माथि राख मानौ दुई हजार छ कुनैको होइन दुई हजार छ अनि डेन्सिटी अफ के केसँग कम्पेयर गर्ने रे डेन्सिटी अफ प्योर वाटर प्योर वाटरको फेरि अरू मिलाउने होइन वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियसमा है त्योसँग हामी कम्पेयर गऱ्यौँ भने रिलेटिभ डेन्सिटी आउँछ मानौँ यो टू थाउजेन्ड छ यो त हामीलाई थाहा छ वान थाउजेन्ड होइन वान थाउजेन्ड टू थाउजेन्ड डिभाइडेड बाई वान थाउजेन्ड टू आयो रिलेटिभ डेन्सिटी टूको मिनिम मिनिङ के हो त भन्दा इट इज टू टाइम्स द डेन्सिटी अफ द्याट सब्सटेन्स इज टू टाइम्स ग्रेटर द्यान द प्योर वाटर डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेन्टिग्रेड भन्न पऱ्यो होइन ल त्यसरी भयो अथवा अब अब त यो बाटा त तिमीहरू फेरि नयाँ डेफिनेसन बनाउँछौ द रेसियो अफ द डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टू द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस इज कल रिलेटिभ डेन्सिटी फर्मुला देख्ने बित्तिकै त हामी त के छौँ डेफिनेसन बनाउन च्याम्पियन छौँ होइन त्यसै कारणले यसबाट पनि हामी डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ डिफाइन रिलेटिभ डेन्सिटीको डेफिनेसन त्यहाँबाट पनि हामीले लेख्न सक्छौँ अब यसरी रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको एउटा के हो त भन्दा कम्पेयर हो है अनि मानौँ आलमुनियमको आलमुनियमको डेन्सिटी भनेको कति छ भन्दा ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड केजी पर मिटर किप छ है केजी पर मिटर किप छ भने वाटरको डेन्सिटी प्योर वाटरको वान थाउजेन्ड केजी हो केजी पर मिटर किप छ भने यसको रिलेटिभ डेन्सिटी सुन जुन छ रिलेटिभ डेन्सिटी बिट्विन रिलेट रिलेटिभ डेन्सिटी अफ आलमुनियम कति हुन्छ भन्दा डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स भनेको ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई वान थाउजेन्ड भन्नाको मतलब यसको टू पोइन्ट सेभेन अनि त्यसपछि माथि पनि केजी पर मिटर किप तल पनि केजी पर मिटर किप केजी पर मिटर किप केजी पर मिटर किप टू पोइन्ट सेभेनको युनिट हुँदैन यो रिलेटिभ डेन्सिटीको है त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भनेको टू पोइन्ट सेभेन हुन्छ यसको मतलब के हो भन्दा टू पोइन्ट सेभेन टाइम्स ग्रेटर भन्ने हुन्छ है टू पोइन्ट सेभेन टाइम्स होइन डेन्सिटी के हुन्छ रे वाटर भन्दा बढी हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ अनि अर्को छ डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड यिनीहरूको रिलेसन्स के छ होइन डेन्सिटी अनि अपथ्रस्ट अफ लिक्विड डेन्सिटी र अपथ्रस्टको बिचमा रिलेसन्स के छ भन्ने कुरा छ अनि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि थोरै थोरै एउटा एक्टिभिटीबाट चाहिँ यो थोरै उ गरौँ है डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड पनि आज यही भिडियोमा हामी पढौँ डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड के के छ त अब डेन्सिटी र अपथ्रस्ट अफ लिक्विड होइन एउटा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि डेन्सिटीले अपथ्रस्टलाई भनेको डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्छ इफेक्ट गर्छ असर पुर्याउँछ है एज द डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्क्रिजेज द प्रेसर गिभन बाई द लिक्विड इन्क्रिजेज जब डेन्सिटी बढ्छ त्यसको प्रेसर पनि बढ्छ ओके होइन त्यो लिक्विडले दिने किनकि पी इक्वल टु एच डिजी भन्या होइन अघि अस्ति ए अलि अघि होइन पी इक्वल टु एच डिजी डेन्सिटी बढेपछि प्रेसर बढिदिने भयो त्यसले प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दा अपथ्रस्ट पनि त्यो कन्डिसनमा बढ्छ बुझ्यो भने भनेपछि जहिले पनि डेन्सिटी बढी भएको लिक्विडको डेन्सिटी बढी भएको लिक्विडको अपथ्रस्ट के हुन्छ त बढी हुन्छ जुन लिक्विडले बढी जुन लिक्विडको बढी डेन्सिटी छ त्यसको बढी नै के हुन्छ अपथ्र जस्तै मर्करी पनि लिक्विड हो ओके होइन लिक्विड मेटल हो जसको डेन्सिटी थर्टिन थाउजेन्ड सिक्स हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्युब छ होइन थर्टिन थाउजेन्ड सिक्स हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्युब छ अब त्यसपछि वाटरको के छ त वाटरको कति छ वान थाउजेन्ड केजी पर मिटर क्युब छ अब यसबाट भन यी दुईटा मध्ये कसमा बढी अपथ्रस्ट होला कसले बढी माथि धकाल्ला भन्दा थर्टिन थाउजेन्ड सिक्स हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्युब जुन छ यो होइन मर्करी 
इसको अपथ्रस्ट के होने चाहिए तब बॉडी होने चाहिए कि नहीं कि इसको डेंसिटी बॉडी अब इसको लगी ये उटा एक्टिविटी घर में करना साकी ने खाल को एक्टिविटी था है ना कस्टो एक्टिविटी था बंदा हमें ले अंडा नून पानी में तैरीन था मैं सुद्ध पानी में डूब था बंदे यहाँ को कंडीशन था है ना अंडा जून but it floats in a saturated salt solution. जब तेज में नून थप्सा हो, गोल्सा हो, नून थप्सा हो, गोल्सा हो, नून थप्सा हो, गोल्सा हो, तेज पसी के उनसा था बंडा अंडा उत्तरान्ना थाल सा। आलू पनी उनसा ही थी मेरे घर में परे घर ने आलू लाई पनी इसलिए ना गरे रहे रा। ये उटा गिलास में के गरा अलग इतनी छुलो भाड़ा में नून हाला पहला तेज पची नून थप्पन नून थप्पन नून थप्पन तेज पची नून थप्प दे ज़्यादा खेली नून थप्पे पची क्यों उनसे हो बंदा वाटर को डेंसिटी बढ़ सा वाटर को डेंसिटी बढ़ी सके पची वाटर को डेंसिटी बढ़े पची तेज़ले दिने अप्थ्रस्ट पनी क्यों उनसा बढ़ सा अप्थ्रस्ट बढ़े पची ते उत्तराने वायो अब थ्रस्ट हमरो ओशन अथवा सी में बॉडी होने सकी हमरो ये आधी खोला ओशन में बॉडी होने सकी अब थ्रस्ट की ना ओशन को वाटर साल्टी होने सकी ओशन को वाटर क्यों होने सकी ओशन वाटर साल्टी ओशन वाटर साल्टी होने सकी साल्टी बाय पची तेज में क्यों नहीं बायो ता बॉडी अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट है ना ग्रेटर � रिवर रिवर में क्या होना था साल्टी वाटर रोते ही ना साल्टी वाटर ना भाई पच्ची तेज को डेंसिटी कम होने वाली डेंसिटी कम भाई पच्ची अब थ्रस्ट कम लगने वाली कई लेके आये अब तो यामी रीजनेबल क्वेश्चंस में पढ़ चाहूँ कार्गो लोडेड सी फ्लोट्स मोर इन सीज़ देन इन रिवर ये साजी लाई के मैं कार्गो � तैरी ना साजीलो उनसा बन्ने कुरा था अन्य और को कुरा तो ये उटा डेट सी बन्ने सुने का थी उतिमेरो नाइन क्लास में पनी डेट सी थी ओ डेट सी है ना नाइन क्लास में हो या सेवेन क्लास में था थी ओ मालिक बिट से डेट सी को बारे में सुने कुछ और तब तो कॉपी तेरा बनी कहते हो ला डेट सी डेट सी में मान से तैरी तेज में अप्थ्रस्ट मानसे ले उठाऊं ना सकनी अप्थ्रस्ट सा तेज से कारण ले डेट सी में मानसे क्यों उनसा था ताईडिंग सा ऐ ग्रेटर अप्थ्रस्ट को कारण ले कर दाखिली ऐ ना तेज में मानसे ताईडिंग सा वन लीटर वाटर में टू हंड्रेड सेवेंटी ग्राम तक यह साल सा ती मेरे एक लीटर पानी तेल लाई निकाले वनी तेज साल्ट निस्कान सा है आज अगर वीडियो में चाहिए मैं इतनी पढ़ने सों इस संग रिलेटेड टॉपिक का रू मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने सों है अब न जाने को कुछ आ रू टिप्पणी पढ़ियो सोचनी पढ़ियो रा इंजॉय करेगा पढ़ना